வெல்கம் டு மாரதி திருவள்ளுவன் கிச்சன் இன்றைக்கி நானும் என் பேத்தியும் சேர்ந்து ஆப்பிள் கேக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒன்றரை கப்பு மைதா இப்போது அளந்து போடும்போது உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இதுக்கு தயிர் புளிப்பு இல்லாத தயிர் ஒரு கால் கப் இது டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணப்போ உருக்கி வச்சுருக்கேங்க இதில் முக்கால் கப் வெண்ணெய் இது நம்ம எடுத்திருக்க மைதா மாவு ஒன்றரை கப் எடுக்க போகிறோம் ஒரு கப் சர்க்கரை அதுக்கு முக்கால் கப் வெண்ணெய் உருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு இதுவும் நான் செய்யும் போது உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க இப்போது முக்கால் கப் சக் இது ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க அதை பவுடர் பண்ணி அந்த வெண்ணெயில் போட்டுருக்கேன் இது இப்போ என் பேத்தி தான் கலக்க போகிறாங்க கலக்க நல்லா கலக்க எல்லாம் லீவில் இருக்காங்க இல்லைங்களா நான் செய்கிறேன்னு சரி சரின்னு இன்றைக்கி செய்ய சொல்லியிருக்கேங்க நல்லா கலக்கிக்கணும் இப்போ நான் எடுத்து பெரிய சைஸு ரெண்டு ஆப்பிளுங்க இதை அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இது வந்து ஆப்பிள் போட்டிருக்கேங்க உங்களுக்கு நான் தயிர் போட்டு அடிக்க போகிறேன் பாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பில்லை இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ஆப்பிள் அடித்தேன் இல்லைங்களா அதை கொட்டின்னு இருக்கா என் பயிர் பேத்தி அதெல்லாம் விட்டுருங்க கலக்கு இப்போது மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்கிறோம் பாருங்க நல்லா கலந்துக்கிட்டோம் இன்னும் அரை கப் நான் போடணும் ரொம்ப ஈஸி குழந்தை அதனால தான் குழந்தைய சேவிக்கிறேன் கேக் எல்லாம் குழந்தைங்களே செஞ்சிடுறாங்க இப்போ நல்லா கலக்குமா இப்போ நூறு அரை கப் இப்போ நான் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்றேன் பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூனு இந்த பாருங்க கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா நல்லா அடிச்சுப்பா நல்லா அடிச்சு நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குங்க ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் தயிர் போடுறேன் இப்போது ஒரு தவாவை வச்சு நான் முதலே ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் தவா சூடாயிருக்கு அது மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் மேலே ஒரு பட்டர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா கவலை இல்லை பெருமே நம்ம நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ தடவி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பட்டர் ஷீட் மேலே நான் பண்ண மாவை போட போகிறேன் என் பேத்தி தாங்க கொட்டின்னு இருக்கா செய்யணும்னு அடம் செய்கிறாங்க இன்னும் நடுவில் போ நடுவில் போ சென்டர் போ ஆ இரு இருமா கேக் ஊற்றிட்டேங்க இப்போ நல்லா கடாய் நல்ல சூடாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் எந்த தட்டு இதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் ஏர் போகாத மாதிரி இப்போ நான் இந்த தட்டு போட்டு மூடியிருக்கேங்க குறைஞ்சது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுங்க சிம்லையே வைங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வைங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி தேவைப்பட்டால் அஞ்சு நிமிஷமும் பத்து நிமிஷமும் கூட தேவைப்படும் பாருங்க கேக்கை எல்லா இடத்துலையும் விட்டு பார்த்துட்டேன் க்ளீனாக வெந்து போச்சு நல்லா எங்கேயுமே ஒட்டலை நல்லா இருக்குது ஒன் ஹவர் மேலே ஆகிடுதுங்க ஒன் ஹவர் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுதுங்க இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சுவையான ஆப்பிள் கேக் ரொம்ப நல்லா ரெடியாக இருக்குது இந்த பாருங்கள் அதில் வந்து பீசஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுவையான ஆப்பிள் கேக் ரெடி பண்ணிட்டேங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணுறோம் அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் அப்படி ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க பாருங்க நான் இப்போ ஒரு மூணு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நான் செஞ்சுருக்க ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சி நான் ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்தேன் ரெண்டு ஆப்பிளுக்கு ஒன்றரை கப்பு மைதா எடுத்தேன் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்தேன் அரை கப் அரை கப்பு கொஞ்சம் மிச்சமாக வெண்ணெய் எடுத்தேங்க இதுதான் இதோடைய ப்ரொப்போஷன் இதை போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணி தவா சூட் பண்ணி நான் ஒரு கடாயில் ஊற்றி வச்சேங்க உங்களுக்கு குக்கர் உள்ளே கூட ஒரு பாத்திரம் வச்சு ஹீட் பண்ணி வைக்கலாம் எல்லா இதுலேயும் வைக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே சிம்மில் வச்சு பேக் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணியிருந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ